প্রত্যেক জিনিস পরিষ্কার করার জন্য কিছু না কিছু জিনিস আছে লোহার মধ্যে যখন জাঙ্গার আসে ওই লোহা পরিষ্কার ধরার জন্য রেত লাগে আপনার জামা কাপড় ময়লা হলে এটা পরিষ্কার করার জন্য আপনার সাবান লাগে আপনার যখন ঘর অপরিষ্কার হবে এটা পরিষ্কার করার জন্য আপনার তেনা সিডা পড়া জিনিস গোড়া লাগে ও বাইরা প্রত্যেক জিনিস পরিষ্কার ধরার জন্য কিছু না কিছু আছে আর কলবেটা মানুষ দেখা যায় না মানুষের শরীরের মধ্যে যখন ময়লা হয় এটা সাবান দিয়া পরিষ্কার করা যায় মা বাজিক যেই জিনিসগুলো আছে এগুলোকে পরিশুদ্ধ করা যায় কিন্তু কলব এটা দেখা যায় না ওই কলবকে পরিষ্কার করার জন্য একটা জিনিসের দরকার ওটা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জিকির করা এটার নাম কি আল্লাহর জিকির করা এটার নাম আল্লাহর জিকির করা আমরা বলি একটা আছে জিকির আর একটা তসবি আর একটা তালিল তিনটা জিনিস আমাদের মধ্যে প্রচলন আছে একটা আমরা যখন আমরা বলি আল্লাহ আল্লাহ যখন মানুষ বলে লাইল্লাহ জিকির করে বলে এটা জিকির করতেছে আবার যখন সুবাহান আল্লাহ পড়ে তখন বলে এটা তসবি করতেছে যখন আবার অনেক সময় লাই লেহা কোনো মানুষ মারা যায় বলতে একটা তালিল পড়ো দীর্ঘ সময় এক লাখ বিশ হাজার পঁচিশ হাজার পর্যন্ত বাসত্তর হাজার পর্যন্ত আমরা কালী মাইতো এবার জিকির করা এটা আমরা এটাকে আমরা সাধারণত তালিল বলে থাকি এটা কি বলি তালিল বলে থাকি এই তিনটা বিষয় একটা জিকির কাকে বলা হয় জিকির কাকে বলা হয় জিকির শব্দর অর্থ হচ্ছে এমনি স্মরণ করা জিকির শব্দর অর্থ কি স্মরণ করা আল্লাহ রবুর আরমিন বলতেছেন ফাজ কুরু আজ কুরুকুম বন্ধ তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব সোহান আল্লাহ জিকির মানে হচ্ছে স্মরণ করা জিকিরের এক অর্থ আর এক অর্থ হচ্ছে নামাজ কোরআন চরিফে রায়াত আল্লাহ তালা বলতেছেন হজরত আলাহিসালামকে নির্দেশ দিয়া বলেন তুমি নামাজ আদায় করো লিদিকিরি আমি রব্বুল আলমিনের শরণার্থে আমি রব্বুল আলমিনের শরণার্থে জিকির করো এখানে নামাজ আদায় করা মানে জিকির করা নামাজ আদায় করা মানে কি করা জিকির করা তাহলে জিকির এটা কাকে বলা হয় জিকিরের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে স্মরণ করা আর পারিবাসিক অর্থে জিকির বলা হয় যথা সময়ে আল্লাহ তালাকে স্মরণ করা যথা সময়ে কি করা বলেন না যথা সময়ে আল্লাহকে স্মরণ করা কোনো জায়গায় নামাজের পরে কিছু কোন আল্লাহ আল্লাহ করলাম শুধু এটার নাম জিকির নয় বরং এখন একটা কাজ আছে ওই কাজটা শুরু করার সময় আমি বললাম বিসমিল্লাহিম এটা আল্লাহর জিকির এটা কির জিকির আল্লাহর জিকির আপনি খাওয়ার জন্য বসলেন খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লা তেরাওয়াত করলেন এটা আল্লাহর জিকির আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি আল্লাহর পয়গম্বরের শূন্য অনুযায়ী খাবারটা গ্রহণ করেন খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন আপনি আল্লাহর প্রশংসা করেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহিল্লাদিমিন প্রসঙ্গ দরুদ এবং সালাদ আমরা গত দুই জুমা ধরে আমরা আত্মাধিকতা অথবা মানুষের অন্তর ভাবে কিভাবে পরিশুদ্ধ হবে যে আল্লাহর নির্দেশনা বলি যেভাবে বাহ্যিক আমলগুলোর উপরে আল্লাহর যেভাবে নির্দেশ আছে আদেশ এবং নিষেধ আছে তেমনিভাবে অভ্যন্তরীণ মানুষের কলবের সাথে যেগুলো সংবিষ্ট যেগুলো দেখা যায় না এগুলোর মধ্যে আদেশ এবং নিষেধ আছে এই আদেশ এবং নিষেধগুলা বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছিলাম তন্মধ্যেই সবচেয়ে বড় যে অন্তরের যে বিষয়গুলা এগুলো সাধারণত আমরা এই সম্পর্কে অবগত নই এদের এগুলার আদেশ এবং নিষেধ সম্পর্কে আমরা অবগত নই বাহ্যিক যেই বিষয়গুলো আছে আবাদত আছে এগুলো নিয়ে 
এগুলা শুদ্ধ করা এগুলা ঠিক করা এগুলা নিয়ে আমরা ব্যস্ত থাকি কিন্তু আমার কলবটা যে নষ্ট হয়ে গেছে এগুলো বিন্দু পরিণ আমরা খেয়াল করি না যারা একটা অন্তরের ব্যাধি বলে সাধারণত অন্তরের মধ্যে যেমন অহংকার এটা অন্তরের বড় রোগ হিংসা অন্তরের বড় রোগ যেটা দেখা যায় না অহংকার ছেড়ে দেওয়া ফরজ হিংসা ছেড়ে দেওয়া ফরজ লোভ ছেড়ে দেওয়া ফরজ এগুলো অন্তরের তেমনিভাবে এখলাস থাকা নিয়তটা পরিশুদ্ধ থাকা এটা ফরজ এবাদতের জন্য এটা ফরজ যেগুলো অন্তরের বিষয়ে দেখা যায় না এজন্য বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন বোখারি শরীফের বর্ণনা প্রথম খণ্ড তেরো নম্বর ফিস্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা হাদিস নবী আমার বলেন আলা ওয়াইন্না ফিল জাসাদি মোদা করা ও আমার উম্মত তোমার শরীরের মধ্যে একটা রক্তপিণ্ড আছে একটা টুকরা আছে গুস্তর একটা টুকরা আছে আলা ফিল জাসাদি মোজা করা খবরদার তোমার শরীরের মধ্যে একটা গুস্তর টুকরা আছে ইদা সালু হাত এটা যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক থাকবে সালুহাল জাসাদু কুল্লুহু পুরা শরীরটাই ঠিক থাকবে ওই যা ফসাদাত আর যখন এটা নষ্ট হয়ে যাবে ফসাদাল জাসাদু কুল্লুহু তোমার পুরা শরীরটাই নষ্ট হয়ে যাবে সাহাবাই গরম জিজ্ঞাসা করলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ এই গোস্তর টুকরাটা কোনটা নবী আমার বললেন আলা ওহিয়াল কল এটা হচ্ছে মানুষের অন্তর এটা মানুষের কলব এটা মানুষের আমরা বলি মানুষের যখন মন ভালো থাকে তার শরীরও ভালো থাকে মন যখন নষ্ট হয়ে যায় শরীরও ঠিক বলেন না আল্লাহর পয়গম্বর এই কথাটাই বলেছে অর্থাৎ শরীরের মধ্যে একটা কলব আছে ওই কলবটাকে এটা সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এটা যতক্ষণ ঠিক থাকবে ততক্ষণ তোমাদের শরীর তোমাদের ইমান আমল সমস্ত এবাদত ঠিক থাকবে আর এটা যখন নষ্ট হয়ে যাবে তোমার আখলাক তোমার চরিত্র তোমার স্বভাব তোমার লেনদেন সবেই নষ্ট হয়ে যাবে এজন্য অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখা এটা ফরস অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখা এটা কি ফরস এবং এটা এই হাদিসের প্রমাণ সরব আর একটা কোরআন সাহেবের আয়াত বলি আল্লাহ তালা বলতেছেন হুয়ালি কোরআন সাহেবের আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন হুয়াল্লাদি আমি সেই সত্তা আল্লাদি বায়াফিল তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে আমি রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছি যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াত সমূহ বর্ণনা করে শোনাবেন তেলাওয়াত করে শোনাবেন ওই ওজা কি হিম এবং তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন অন্তরকে পরিশুদ্ধ করবেন অর্থাৎ আল্লাহর পয়গম্বরকে দুনিয়ার পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতেছেন আল্লাহ তালা যে আমি মানুষদের কাছে আমার আয়াত সমূহ আমার নিদর্শনের কথা এবং কোরআনের কথা মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য এবং মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার জন্যই আমি আল্লাহর পয়গম্বরকে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহ রব্বুল আরামিন কোরআনের অন্য আয়তে বলতেছেন আল্লাহ 
যে অন্তরটা যদি ঠিক থাকে মানুষের পুরা শরীর ঠিক থাকবে মানুষের স্বভাব ঠিক থাকবে আবাদত ঠিক থাকবে মানুষের না ইবাদত না মানুষের নামাজ সব কিছু পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে আর মানুষের যখন কলবে কলবটা অন্তরটা যখন নষ্ট হয়ে যাবে তার আবাদত বিনষ্ট হয়ে যাবে আখলাক নষ্ট হয়ে যাবে তার আবাদত তার নামাজ দোয়া কিছুই ঠিক থাকবে না এজন্য আল্লাহর পাগম্বর বলেন এই কলবটাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে কলব পরিশুদ্ধ করার জন্য এক নম্বর জিনিস হচ্ছে আল্লাহ মানুষের কলব পরিশুদ্ধ হয় আল্লাহর জিকিরের কারণে কিসের কারণে কি দিয়া আল্লাহর জিকির দ্বারা মানুষের কলব পরিশুদ্ধ হয় মানুষের কলব পরিশুদ্ধ হয় হাদিসের মধ্যে আছে এজন্য বিশ্ব নবী সাল্লাম বলেন বিশ্বনবী মুহম্মদ প্রত্যেক জিনিস পরিষ্কার করার জন্য কিছু না কিছু জিনিস আছে লোহার মধ্যে যখন জাঙার আসে ওই লোহা পরিষ্কার করার জন্য রেত লাগে আপনার জামা কাপড়ে ময়লা হলে এটা পরিষ্কার করার জন্য আপনার সাবান লাগে আপনার যখন ঘর অপরিষ্কার হবে এটা পরিষ্কার করার জন্য আপনার তেনা সিডা পড়া জিনিসগুলো লাগে ও বাইরা প্রত্যেক জিনিস পরিষ্কার ধরার জন্য কিছু না কিছু আছে আর কলব এটা মানুষ দেখা যায় না মানুষের শরীরের মধ্যে যখন ময়লা হয় এটা সাবান দিয়া পরিষ্কার করা যায় মা বাজিক যেই জিনিসগুলো আছে এগুলোকে পরিশুদ্ধ করা যায় কিন্তু কলব এটা দেখা যায় না ওই কলবকে পরিষ্কার করার জন্য একটা জিনিসের দরকার ওটা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জিকির করা এটার নাম কি আল্লাহর জিকির করা এটার নাম আল্লাহর জিকির করা আমরা বলি একটা আছে জিকির আরেকটা তসবি আরেকটা তালিল তিনটা জিনিস আমাদের মধ্যে প্রচলন আছে একটা আমরা যখন আমরা বলি আল্লাহ আল্লাহ যখন মানুষ বলে লাই লাহাইল্লার জিকির করে বলে এটা জিকির করতেছে আবার যখন সুবাহান আল্লাহ পড়ে তখন বলে এটা তসবি পড়তেছে যখন আবার অনেক সময় লাই লেহা কোনো মানুষ মারা যায় বলো তো একটা তালিল পড়ো দীর্ঘ সময় এক লাখ বিশ হাজার পঁচিশ হাজার পর্যন্ত পঁচাত্তর হাজার পর্যন্ত আমরা কালী মেয়ে তো এবার জিকি করো এটা আমরাকে এটাকে আমরা সাধারণত তালিল বলে থাকি এটা কি বলি তালিল বলে থাকি এই তিনটে বিষয় একটা জিকির কাকে বলা হয় জিকির কাকে বলা হয় জিকির শব্দের অর্থ হচ্ছে এমনি স্মরণ করা জিকির শব্দের অর্থ কি স্মরণ করা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন বন্ধা তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো সোহান আল্লাহ জিকির মানে হচ্ছে স্মরণ করা জিকিরের এক অর্থ আর এক অর্থ হচ্ছে নামাজ কোরআন চরিফে রায়াত আল্লাহ তালা বলতেছেন হজরত আইসালামকে নির্দেশ দিয়া বলেন তুমি নামাজ আদায় করো লিদি কিরি আমি রব্বুল আলমিনের শরণার্থে আমি রব্বুল আলমিনের শরণার্থে জিকির করো এখানে নামাজ আদায় করা মানে জিকির করা নামাজ আদায় করা মানে কি করা জিকির করা তাহলে জিকির এটা কাকে বলা হয় জিকিরের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে স্মরণ করা আর পারিবাসিক অর্থে জিকির বলা হয় যথাসময়ে আল্লাহ তালাকে স্মরণ করা যথাসময়ে কি করা বলেন না যথাসময়ে আল্লাহকে স্মরণ করা কোন জায়গায় নামাজের পরে কিছু কোন আল্লাহ আল্লাহ করলাম শুধু এটার নাম জিকির নয় বরং এবং এখন একটা কাজ আছে ওই কাজটা শুরু করার সময় আমি বললাম বিসমিল্লাহিম এটা আল্লাহর জিকির এটা কির জিকির আল্লাহর জিকির আপনি খাওয়ার জন্য বসলেন খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লা তেরাওয়াত করলেন এটা আল্লাহর জিকির আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি আল্লাহর পয়গম্বরের শূন্য অনুযায়ী খাবারটা গ্রহণ করেন খাওয়া শেষ হওয়া যাওয়ার পরে যখন আপনি আল্লাহর প্রশংসা করেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ বিসমিল্লা করে শুরু করলেন 
বললেন শেষ করার সময় যখন আপনি আলহামদুলিল্লাহ বললেন ওই পুরাটার সময় আল্লাহর দরবারে জিকির হিসাবে কবুল হয়ে গেছে সুবাহান আল্লাহ অর্থাৎ যথা সময়ে আল্লাহকে স্মরণ করা এটার নাম জিকির এটার নাম কি শুধু তসবি তেলাওয়াত করলাম লাহিল্লাহ বললাম নামাজ আদায় করলাম সেটা নয় আপনি যে কাজটাই আরম্ভ করবেন ওই কাজটা যদি আল্লাহর নাম দিয়ে আপনি শুরু করেন কাজ হওয়ার পর যখন আপনি আল্লাহর শুকর আদায় করবেন আল্লাহর পয়গম্বর শূন্য অনুযায়ী আপনি দুনিয়ার কাজটা করলেন ওই প্রতিটা কাজ আল্লাহর দরবারে আপনার জন্য এটা জিকির হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে সুবাহার আল্লাহ আরেকটা হচ্ছে তসবি তসবি হচ্ছে জিকির সম্পর্কে অনেকগুলো আয়াত আছে সামনে দুই একটা বলবো ইনশাল্লাহ আর একটা আছে তসবি তসবি মানে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা তসবি মানে কি কথা বলেন না আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পবিত্র বর্ণনা করা বেমন সুমা হ্যান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর আপনি যেটাই বলেন না কেন এটা আল্লাহর প্রশংসা করা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা আর একটা বলা হয় তালিল তালিল মানে হচ্ছে আল্লাহর আল্লাহর মর্যাদাকে আল্লাহর উলুহিয়ত আল্লাহর প্রভুত্বকে বর্ণনা করা আল্লাহর প্রভুত্বকে বর্ণনা করা আল্লাহর যে সুউচ্চ মহান আল্লাহ যে মহান এ কতটা বন্দা স্বীকার করে যাওয়া এটার নাম বলা হয় তালিল এটার নাম বলা কি এটার নাম বলা হয় তালিল কোরআন জীবের আয়াত এক সাহাবি হাদিসের মধ্যে আছে এক সাহাবি আল্লাহর পয়গম্বরের কাছে আসি বলে ইয়া রসুল আল্লাহ বড় করে বলি সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পয়গম্বরের দরবার আসি বলে নবী হে আমার কোরআন শরীফের বেশি আয়াত আমার কাছে মুখস্থ নাই আবার কোরআন শরীফ বেশি করিও আমি সব সময় পড়তে পারি না আমার এমন একটা আমল কথা বলেন যে আমলটা আমি সব সময় করতে পারি তখন আল্লাহর পয়গম্বর বললেন তিনটা বাক্য শিক্ষা দিলেন এই আই এই কালিমাটা তুমি তালাওয়াত করবে এই তসবে তুমি সবসময় পড়বে কি তসবি বললাম সুবাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা হাউলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ তখন ওই সাহাবি বললেন ইয়া রসুল্লাহ এটা তো আল্লাহর জন্য বললেন আমার জন্য তো কিছুই বলেন নাই ইয়া রসুল্লাহ আমার জন্য আমি কি পড়ব আমার জন্য আমি কি পড়ব তখন আল্লাহর পয়গম্বর বলেন নবী আমার বলেন ও আমার সাহাবি তুমি মাঝে মাঝে বলবে আল্লাহ ও আমার সাহাবি তুমি মাঝে মাঝে আল্লাহর দরবারে নিজের জন্য দোয়া করবে কি করবে আল্লাহ হুম্মার হ্যামনি আয় আল্লাহ তুমি আমার উপর দয়া করো ওয়ার জুকনি আয় আল্লাহ তুমি আমার রিজেক দান করো তুমি আমারে ক্ষমা করে দাও ওয়াহ দিনি আয় আল্লাহ তুমি আমারে হেদা আয়োদ্যান করো সোহান আল্লাহ শুধু তসবি শিখাই নাই আল্লাহর পয়গম্বর এটা বলছে তোমার জন্য এভাবে দোয়া করবে আয় আল্লাহ তুমি আমার উপর রহম করো তুমি আমার রিজেক দান করো আয় আল্লাহ তুমি আমারে ক্ষমা করে দাও ওয়াহ দিনি আয় আল্লাহ তুমি আমারে হেদা আয়োদ্যাও সোহান আল্লাহ হেদায়ত কার কাছে যাইতে হবে রিজিক কার কাছে যাইতে হবে ও ভাইরা ক্ষমা করে দেবে এটা আল্লাহর কাছে বলতে হবে রহম করার কথা কার কাছে বলতে হবে আল্লাহর কাছে বলতে হবে আল্লাহর পয়গম্বর এটা শিখিয়ে দিয়েছেন ও ভাইরা আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনের আয়াতের মধ্যে বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ার ইমানদার লোকদেরকে ডাক দিয়া বলেন ও আমার ইমানদার লোকেরা উদু কুরুল্ল তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো কাকে স্মরণ করবে জিকির হবে কার জিকির হবে আল্লাহর জিকির হবে বাপ জানার নয় জিকির হবে কার কথা বলেন জিকির করুন কার জিকির হবে আল্লাহর জিকরণ কাছে র যাতা জিকির নয় জিকরণ কাছে র বন্ধা তোমরা আমি রব্বুল আলমিনের বেশি করে জিকির করবে কি করবে 
ذکرن کثیرا بیشی ذکر کر بے وَسَبِّحُوهُ بُكُرَتَمْ وَأَصِيلَا تم را شکال ابن شندہ اللہ اور تذبی تلاوت کر بے شکال ابن شندہ کی کر بے تلی کشر کتا بولا نیکانے ذکریر کتا اور کشر کتا تذبیر کتا دوٹا کتا اللہ رب العالمین قرآن اور ان آیات مد بولن وَإِن مِن شَيْن إِلَّا يُسَبِّحُ وَبِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَبْقَهُونَ تَسْبِيعَهُمْ اللہ رب العالمین مولان مندہ شنو دنیا ار جو تو جیب جنتو آسے جو تو پوشو بکی آسے یسب بھی ہوں ابھی حمدی ہی امی رب العالمین ار پویتر دوانا کرے تذبی تلاوت کرے و بھی حمدی ہی یا امی رب العالمین ار حمد کرے امی رب العالمین ار پشنش کرے ولیکن لا تفقہون تسبیحہم کن دو تم در مدد کانا تکر کرنے تم را تا در تلاوات تا در تذبی تا در پشنش تم را در कान पुजन्ता वादा शेना किंतु दुनियार मुद्दे जहाँ अल्लाह रसिस्तिया से सब किसी को कर तज़बी तलावत करे अल्लाह तज़बी तलावत करे अल्लाह दिखिरी करे कुरान और नाया ताला ताला बोलें अल्लाह तरान अल्लाह युसब्बिहुल्लाहु मन फिस्समावत मन फिस्समावत वल्लारुद والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما تعملون سبحان الله قد كان الله الله رب العالمين مدرس المنظر شنو ألم ترى تم لك يدكون أي تم را کی کیال کرو نائی لکھو کرو نائی من بھی سب بھی ہو لہو من بھی سماوات واللہ رو دی آکاش بن زمین ار مد جرائی سے شبا یمی رب العالمین ار تزوی تلاوت کرو زبان اللہ و طیر امون کی آکاش رودن تو جائے پکی گل اللہ رب العالمین تو ہی رکھو رچن بن جنگلے زی پوشو بکی اللہ تعالیٰ تویری کرے چین شبائی رب العالمین ار تذبی تلاوت کرے شدو چیڑن آئی کنو بندہ جو دی پوشنا کرے ایرا تذبی کم نے تلاوت کرے رکو کم نے دے سیدہ کم نے دے ای بندہ جو کنتا تلاوت پوشنا کرے اللہ رب العالمین بلتا سین قد علم صلاتہو و تذبیعہو او امار بندہ را تم را شنو گرو ساگل زیب جن تو بوشو باکی زان کی چوا سے تارا شبائی جانے اللہ رتو زبی کی بابی تلاوت کرو بے سبحان اللہ صلاتا ہو تارا نماز کی بابی بور بے ایٹا ہو جانے و تزبی ہا ہو تزبی کی بابی بور بے ایٹا ہو اللہ تعالیٰ تدر کے شکائی دیلین واللہ بما لیم بما دعملون اللہ رب العالمین بلتا سن بندہ ایرا نماز کی بابی پوڑے ایرا تزبی کی بابی پوڑے ایرا ذکر کی بابی پوڑے شعب کی سوامی رب العالمین جانی سوہار ایدر کاس سنبور کے ایدر تزبی سنبور کے نماز سنبور کے امی رب العالمین ابو قطع سی سبحان اللہ او میرے دوسرا ورہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب پیغمبر معصوم اللہ رب پیغمبر کی خطا بولو نا اللہ رب پیغمبر کی نشپاب اللہ رب پیغمبر کنو گناہ نائی کیوں جو دی منو کرے اللہ رب پیغمبر گناہ دارنا جو دی کرے اوئی بیکتی کنو مسلمان تکتے پارنا اوئی بیکتی کی تکتے پارنا خطا بولو نا مسلمان ایمان دارت درور کتا مسلمان چاہی تکتے پار بینا اللہ رب پیغمبر معصوم اللہ رب پیغمبر نشا مشپا بھوار پرے او بھائرہ دوستہ برا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما در اما جان اللہ رب پیغمبر شہدر منی تینی بولین کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدکر اللہ تعالی علا کل احیائیہ اللہ رب اغمبر شب شمائی سب بیش گھنٹا ہے اللہ رب ذکر مجھے مجھگل دکتے ہیں سبحان اللہ اللہ رب اغمبر شب شمائی کی اللہ رب ذکر کرتے ہیں شدو شیٹا نوی بھائرہ دوستہ ہمارا ذکر اللہ رب مثل اللہ دی یدکر ربہ واللہ دی لا یدکر مثل الحی والمیت بشرب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتا ادھا رندیا والن بندہ 
उदाहरण हम एक जीवित और एक जन मृत्यु एक जन जीवित और एक जन की मृत्यु अर्थात से आल्लर जिकिर कर आल्ला के स्मरण कर स्मरण कर आलोचना कर जीवन जो जिकिर आत तेलावतर जीवन जो अमल आदि मस्जिद नाम आजान हो ग मस्जिद ढुके प्रवेश कर बसाटा सुन्न जमात समय बाकी জামাতের সময় তো কি একামত এখনো হয় নাই বসে থাকা কি কথা বলে না বসে থাকে কি শূন্যত আপনি বসে থাকলেন শূন্যত একটা শূন্যত আপনি আদায় করলেন এরপরে বসে থাকে যদি আপনি শুধু একটা বাক্য এই দুইটা বাক্য যদি আপনি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি সুবহানাল্লাহি আলাজিম ও ভাইরা শূন্যতার সময় নাই শূন্যতার সময় নাই একামতের সময় হয়ে গেছে फलदार विक्षरोपण कर जिकिर कर
সুমহান আল্লাহ ও বিহামদিহি এই দুইটা বাক্য যারা দৈনিক একশতবার বলবে মিয়াত আমাররা কয়শবার কত বলেন না কয়শবার দৈনিক একশতবার যে ব্যক্তি শুধু সুমহান আল্লাহ ও বিহামদি এই বাক্য দুটো বলবে আল্লাহর পয়গম্বর বলতেছেন খতত খত আয়াহু আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার গুণাগুলি ক্ষমা করে দিবেন কেমন গুণা ও ইনকানা জুবাদিল বাহারি সাগরের মধ্যে যত ফেনা আছে ফেনার চেয়ে যদি অধিক গুণা বন্ধা তুমি করে থাকো দুনিয়ার মধ্যে যদি সাগরের মধ্যে যত ফানা আছে ওই ফানার চেয়ে বেশি গুণা যদি তুমি করে থাকো ওই গুণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন ক্ষমা করে দেবে সুবাহান আল্লাহ কটা বাক্য কটা বাক্য ভাই দুইটা বাক্য এই দুইটা বাক্য দৈনিক একশো দবার বলা দৈনিক একশো দবার বলা আপনি হাঁটতে বসতে সুবাহান আল্লাহ আপনার জিন্দাগির গুণা যদি সাগরের ফেনার সেও যদি বেশি হয়ে থাকে তারপরে অরপুর আরমিন কমা করে দেবে সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর পয়গম্বর সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আরো বলেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার লাহ পড়বে কি পড়বে কত না কি পড়বে লাহ কসবার দৈনিক একশত বার যারা লাহ পড়বে আল্লাহ রব্বু আল্লাহর পয়গম্বর বলতেছেন তোমার কোন গুণা আল্লাহ ক্ষমা না করে সারবে না তোমার কোন গুণা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ক্ষমা না করে সারবে না কোন গুণা কমা না করে সারবে না আর কোন আমল তাকে অতিক্রম করতে পারবে না সুবাহান আল্লাহ কোন আমল কোন আমল তাকে অতিক্রম করতে পারবে না এজন্য দৈনিক একশত বারলা বন্ধা যদি পড়তে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জিন্দেগির গুণাগুলি মাগামা করে দিবেন শুধু সেটা নয় হজরত আবু হুরাইরু বলেন এটাকে বলা হয় তাহালিল মূলত এটাকে বলা হয় কি আল্লাহর প্রভুত্ব বর্ণনা করা আবু হরা এরা রদি আল্লাহ তালু বলেন যে ব্যক্তি দৈনিক এই কালিমাটা তেলাওয়াত করবে একশত বার কষত বার কত না কতবার একশত বার যে ব্যক্তি এই গলিমাটা তেলাওয়াত করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে দশটা গোলা মাজাদের সবাবদান করবে সুবাহান আল্লাহ কত কত না কয়টা দশটা গোলা মাজাদের সবাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন দান করবে এবং তার জন্য একশোটা পণ্য একশোটা সওয়াব তার আমল নামায় আল্লাহ লিখি দেবে সুবাহান আল্লাহ একশত আমল তার আমল নামায় লিখি দেবে দশটা গোলা মাজাদের সবাব তার আমল নামায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন দান করবে সুবাহান আল্লাহ কয়টা তসবির কথা বললাম এক নম্বর বললাম লাহ দৈনিক কতবার একশত বার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার কোন গুণা কমা না করে সারবে না কোন আমল এটাকে অতিক্রম করতে পারবে না আর দৈনিক আপনি একশত বার সোবাহান আল্লাহ হান দিয়ে এই দুইটা বাক্য তেলাওয়াত করবেন সাগরের ফানার পরিমাণ যদি গুণা করে থাকেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার জিন্দাগির গুণা কমা করে দিবেন তিন নম্বর আমল যে ব্যক্তি বলবে হ্যামদু ওহু আল এই বাক্যটা যারা বলবে একশত বার দশটা গোলা মাজাদের সব আল্লাহ তালা তাকে দান করবে এবং একশত নাকি তার আমল নামার মধ্যে আল্লাহ লেখি দেবে সোহান আল্লাহ এই জিকির যদি বন্ধা সকাল এবং সন্ধ্যা করে সবসময় যদি এই সন্ধ্যা ধরে বন্ধরায় মান্দার কলব নরম হয়ে যাবে করব নরম হবে মানুষের অহংকার মুক্ত হবে মানুষের হিংসা চলে যাবে কিসের কারণে জিকিরের কারণে কিসের কারণে পাই জিকির কারণে মানুষের অন্তর পরিষ্কার করতে পারা শুধুমাত্র জিকির কিসের কারণে 
জিকিরের কারণে বান্দা কলা পরিষ্কার হয় এজন্য আল্লাহর হাবিব বলতেছেন বান্দা কলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম আলাই কুন্না বিতসবিহি ওয়াতাহলিলি ওয়াতাকদুসি ওয়াকিদনা বিলানা মিলি ও আমার উম্মত তোমরা তসবিগুলা হাতের আঙ্গুল গনে গনে তেলাওয়াত করবে কি দিয়া হাতের আঙ্গুল দিয়ে তসবি তেলাওয়াত করবে হাদিস শরীফ বলছি হাতের আঙ্গুল দিয়ে তোমরা তসবি তেলাওয়াত করবে কেননা কেমতর ময়দানে মানুষের জুবান যখন বন্ধ করে দেওয়া হবে মানুষের মুখ যখন বন্ধ হয়ে যাবে আপনার পক্ষে আপনার হাতে সাক্ষ্য দিবে এই জিকের ঘরে ঘরে হাতে বসে বসে আল্লাহ 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 সুবাহ আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এভাবে গুণগুণে হাতের পাকে গুণগুণে আপনি তসবি তালাওয়াত করেছিলেন কামতর ময়দানে আপনার হাত আপনার সপক্ষে সাক্ষ্য দেবে সুবাহ আল্লাহ এজন্য আল্লাহর পয়গম্বর বলতেছেন আলাই কুন্না বিতসবি ও আমার উম্ম তারা তোমরা তসবি তেলাওয়াত করবে ওয়াতাহলিল এবং তোমরা তাহলিল পরে ওয়াতাকদুসি আল্লাহর প্রশংসা করবে ও আকিদনা বিল আনামিলি তোমার আঙ্গুলের গিরাগুলো ঘনে ঘনে পড়বে সুবাহান আল্লাহ मानुषर कल मत्ता के परिशुद्ध कर कारण परिशुद्ध है तले एक नम्बर कारण आल्ला जिकिर कारण कीसर कारण सुकुने कल्ब मुजुतर है तेरे यार सुकुने कल्ब मुजुतर है तेरे याद দাওয়ায় দরদে দিল সারা কর দেয় আল্লাহর বন্ধারা শেষ রাত উঠে আল্লাহর দরবারে বলায় আল্লাহ তুমি এমন একটা কলব আমার দাও যে কলব তোমার স্মরণ করে তোমার জিকির করে সুবাহান আল্লাহ এমন দুটো চক্ষু আমার দাও যে চোখ দিয়ে তোমার বয়ে পানি বের হয়ে যায় যে চোখ দিয়ে তোমার বয়ে কি বের হয়ে যায় ও বাইরা জাহান নামার আগুন শুধু চোখর পানি তিনি বেঁধে পারবে আর কিছু দ্বারা সম্ভব না জাহান নামার আগুন শুধুমাত্র চোখর পানি দ্বারা নিবে ও বাইরা যদি আল্লাহর বয়ে নিবৃত বসে এক পোড়া চোখর পানি যদি আপনার চোখ যোগ দিয়ে যদি বের হয়ে যায় আল্লাহর উপর আরমিন আপনার জিন্দাগির গুণাগুণে মাপ করে দেবে সুবাহান আল্লাহ ও বাইরা যেই চোখ দিয়ে আল্লাহর বয়ে পানি বের হয় এই চোখকে কখনো জাহান নামার আগুন স্পর্শ কর সকুনে কলব মুজতর হই তর যাদ দবায়ে দরদ দিল সারা কর দেয় আয় আল্লাহ তোমার জিকির দ্বারা আমার কলবের মধ্যে প্রশান্তি দাও আয় আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টি দ্বারা আমার কলবের মধ্যে প্রশান্তি দাও এভাবে করে আল্লাহর বন্দার আল্লাহর দরবারে দোয়া করে ও বাইরা দুস্থ আবার এই জন্য আল্লাহর জিকির যত বেশি হবে বন্দার কলব তত বেশি পরিষ্কার হয়ে যাবে কলব যতই শক্ত হোক না কেন বন্দা আপনি দেখবেন যদি আপনার ঘরের সালের নিচে যেখান দিয়ে পানি পড়ে ওখানে যদি একটা পাথর দেয়া হয় এক বছর দুই বছর একদিন দুই দিন যাওয়ার পরে এক সময় দেখা যায় ওই পাথরের মধ্যে অনেক সময় গর্ত হয়ে যায় ঠিক কি না পানি নরম নাকি শক্ত কথা পানি নরম পাথর শক্ত অথচ ওই নরম পানি এক সময় পড়তে পড়তে এক সময়ে পাথর অগর্ত হয়ে যায় ঠিক কি না ও বাইরে আপনার শোক দিয়ে পানি আসে না কলব অন্তরে কালো হয়েছে গুণার মধ্যে গুণার কারণে কালো হয়ে গেছে কিন্তু আপনি আজকে বললেন আজকে একদিন কিছুক্ষণ সময় আল্লাহর জিকির করলেন আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করার চেষ্টা করলেন চোখ দিয়ে পানি আসে না এক সময় যখন আপনি এভাবে করতে থাকবেন দেখবেন যে ওই পাথরের সে মতো ওই পাথর যেমনি পানির দ্বারা গলে যায় আপনার কলব আল্লাহর জিকির দ্বারা গলে যাবে সোহান আল্লাহ এই জন্য কোরআনজি বেরায় আজ আল্লাহ তালা বলতেছেন शांति आल्लर जिकिर मध्य आसे कीसर मध्य आ 
আল্লাহর জিকিরের মধ্যে শান্তি আছে তাহলে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য এক নম্বর আমল আল্লাহর জিকির করা এক নম্বর আমল কি আল্লাহর জিকির করা দুই নম্বর আমল হচ্ছে এস থেকে বার করা দুই নম্বর আমল কি গুনা কমা সাওয়া আল্লাহর দরবারে গুনা কমা সাওয়া যত বেশি এস থেকে বার করা হবে যত বেশি এস থেকে বার করা হবে তত বেশি কলম নরম হয়ে যাবে তত বেশি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদতের প্রতি মহামর্জন মহাব্বত তৈরি হবে জিকিরের প্রতি মহাব্বত তৈরি হবে এজন্য বাইরে দুস্থ হবরা মানুষ কলব আত্মা পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য আমার কলব পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য দুই নম্বর আমল হচ্ছে এস থেকে বার করা দুই নম্বর আমল কি এস থেকে বার করা তিন নম্বর আমল তিন নম্বর আমল হচ্ছে যদি আপনি নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে চান কলবটা ঠিক করতে চান তিন নম্বর আমল হচ্ছে তোবা করা তিন নম্বর আমল কি তোবা করা গুনা যা করতাম আজকে থেকে এই গুণাগুলো আমি ছেড়ে দিলাম আয় আল্লাহ এই গুণাগুলো তুমি আবার মাফ করে দাও এভাবে আল্লাহর দরবারে আল্লাহর দরবারে তোবা করা গুণা ফিরে আসা তোবা বলা হয় তোবা বলা হয় যেটা গুণা করলাম এটা ছেড়ে দেওয়া যেটা গুলাম গুণা করলাম এটা কি ছেড়ে দেওয়া এটার নাম তো এটার নাম কি তো বা আপনি দেখেন এখানে এসি লাগালেন দরজা জানালা সব কোলা এসি কাজ দিবে কথা বলেন না এসি কাজ দিবে এসি কাজ দিবে না যত টনকে টন লাগান না কেন আপনি এসি লাগান দরজা জানালাগুলো বন্ধ করে দেন তাহলে বেশি সময় লাগবে না আপনার এসি কাজ করবে টান্ডা হয়ে যাবে ঠিক কি না ও ভাইরা আপনি এখন আমরা যাচ্ছি নামাজও পড়তেছি এখান থেকে যাওয়ার পর মিথ্যা কথা বলতেছি দোকানে গিয়ে বেজারও দিচ্ছি মানুষের সাথে প্রতারণা করতেছি মানুষকে দুঃখ দিচ্ছি মানুষের সাথে অন্যায় করতেছি জুলম করতেছি তাহলে গুণও করতে থাকলাম সোয়াব করতে থাকলাম ও বাইরে এইভাবে ধরে আমাদের কাজ এমন আমাদের অন্তর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কলব কলবের মধ্যে জিকির মজা লাগতেছে না কলবের মধ্যে বাদত মজা লাগতেছে না গুণার কারণে কিসের কারণে গুণার কারণে এজন্য বাইরের দোস্তাবরা গুণা ছেড়ে দিতে হবে তুবু আল্লাহ বলতেছেন বন্দা তুমি আমার কাছে ফিরে আসো কি আসো কোথায় আসো ফিরে আসো আল্লাহ তালা বল তুম দোস্তাও ফিরু রাকুম ইন্নাহু আল্লাহ বলতেছেন মন্দা তুমি যখন আমার কাছে কমা চাইবি আমি তোমার কমা কেড়ে দেব কেননা ইন্নাহু কেনা গফার আল্লাহর অনেকগুলো গুণা বলির মধ্যে একটা গুণ হচ্ছে গফার একটা গুণ কি গফার অতি কমাশিল আল্লাহর সে কমাশিল আর কেউ নাই আল্লাহর সে কমাশিল আর কেউ নাই হাদিসে কুদসির মধ্যে আছে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহিবাসাল্লাহ বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা তোমার একটা সন্তানকে তুমি অনেক যত্নে করে বড়ে করেছ বিশ বছর বাইশ বছর তিরিশ বছর পড়ালেখা করানোর পরে বয়স হয়ে গেল একসময় সন্তানটা বিবাহ করার পরে মা বাবাকে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে গেল বিশ বছর পরে সন্তান যখন ঘরে আসে বিশ বছর পরে এত পড়ালেখা করালাম সন্তানকে বিবাহ সাথী করার পরে যদি সন্তান অন্যত্র চলে যায় মা বাবার যদি কোনো খোঁজখবর না নেই বিশ বছর পর যদি সন্তানটা আবার মা বাবার কাছে ফিরে আসে ওই সন্তানটাকে গ্রহণ করতে মা বাবার কষ্ট হবে কি না কত না কষ্ট হবে কি না অবশ্যই কষ্ট হবে কেননা অনেক যত্ন করে তারে বড় করলাম পড়ালেখা করাইলাম বিবাহ করার পরে যখন আমাদের প্রয়োজন হলো তখন তুমি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলা বিশ বছর পর সন্তান যখন ঘরে আসে ওই সন্তানকে গ্রহণ করার জন্য মা বাবার জন্য কষ্ট হয় মা বাবা যদিও বা গ্রহণ করে কিন্তু অন্তরে খুব কষ্ট হয় আমার আল্লাহ বলতেছেন বন্দা বিশ বছর নয় পঞ্চাশ বছর যাবৎ পর্যন্ত সর্বোচ্চর বছর যাবৎ পর্যন্ত একবারের জন্য তুমি আল্লাহ বলো নাই একবারের জন্য তুমি আমাকে মা বোধ বলো ডাকো নাই একবারের জন্য আমি আল্লাহকে স্মরণ করো নাই ও বন্দা পঞ্চাশ বছর পর যদি তোমার বোঝা আসছে যে আমার আল্লাহ একজন আছে এভাবে যদি তুমি আমার ডাক দাও তোমার মায়ের তোমাকে গ্রহণ করতে কষ্ট হয় কিন্তু পঞ্চাশ বছর পরে আমি রব্বর আলমিন তোমাকে গ্রহণ করতে আমার বিন্দু পরিমাণ সময় লাগে না সোহান আল্লাহ ও বার আল্লাহের সেই মা বাবার সেই বেশি দয়াবান ঠিক কি না মা বাবার সেই আল্লাহ বেশি দয়ালো ঠিক কি না ও বাইরা দুস্থ হওয়ারা এজন্য বলি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জিকির যত বেশি করবেন তত বেশি আপনার কলম নরম হবে সাইন নম্বর যেটা আমি গত জুমায় আলোচনা করেছি 
নম্বর হচ্ছে কোন হক্কানি রব্বানি যারা আল্লাহ ওয়ালা মোত্তাকি কোন আল্লাহর ওলির সান্নিধ্য অর্জন করা হক্কানি রব্বানি আল্লাহর ওলির সান্নিধ্য অর্জন করা ওদের সোহতে যাওয়ার কারণে ওনার কাছে যদি তাকোয়া থাকে আপনার কলবে তাকোয়া আসবে ওনার কাছে যদি শূন্যতর আমল থাকে আপনার কাছে শূন্যতর আমল আসবে উনি যদি দিনদার হয় এক সময় আপনিও দিনদার হয়ে যাবেন অবেরা দুস্তা অবরা এজন্য কোন বালো নেখার সহবতে মালেমা নিজবতে আতর দানাস গরনাদে হদা আতর হেশে আম্বরে সদ ভুয়েরা আল্লাহ মারুমি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন বন্দা যদি আতর জেরা বিক্রি করে তাদের পাশে যাও আতর দিতে হবে না অটোমেটিক আতরের গ্রাম তোমার নাকে আসবে ঠিক কি না আতরের গ্রাম অটোমেটিক তার তোমার গানে আসবে ও বাইরা নিজ পথে বাতর দানাজ গর্ণ দে হাতর হেসে আম্বরে সদ বুয়েরা হকানি রব্বানি ওলমায় করাম আল্লাহর বলে যারা আছে এরা আতর বিক্রেতার মতো তাদের কাছে আপনি যান আপনার কাছে অবশ্যই কিছু না কিছু অবশ্যই টিকে আসবে ঠিক কি না সেই যদি আমল করে আমলের প্রভাব আপনার কাছে আসবে সেই যদি সুন্নত মানে শূন্যতর প্রভাব আপনার কাছে আসবে সেই যদি আল্লাহর বয় করে আপনাকেও আল্লাহর বয় আপনার কলবর মধ্যে আসবে ঠিক কি না তলে কি বললাম আপনার অন্তরকে পরিষ্কার করার জন্য এক নম্বর আল্লাহর জিকির এক নম্বর কি আল্লাহর জিকির দুই নম্বর বার করা তিন নম্বর তো করা সাইন নম্বর হক্কানি রব্বানি কোনো আলমের কোনো আল্লাহর ওলির সান্নিধ্য অর্জন করা যেটাকে বলা হয় বায়া যেটাকে বলা হয় কি অনেকে আছে কি বায়া তুজোর বায়া এটা কোথায় পেলেন অনেকে আমাদের এখানে যা যারা বড় বড় স্কলার এখন টিভিতে টক শুতে লেকচার লেকচার দেয় এরা বলে যে বায়াত এগুলো কোথায় আমি যদি বায়াতার কথা যদি বলি তারা হবে একভাবে এটা অনেক আলোচনা করতে হবে সময় গেছে গা এটুকু বলি আল্লাহর পয়গম্বর সাহাবাই গ্রামকে বায়াত করাইছেন সুবাহান আল্লাহ কাদেরকে সাহাবাই গ্রামদেরকে আল্লাহর পয়গম্বর সাহাবাই গ্রামদেরকে হাত ধরে বায়াত করাইছেন কালমা পড়াইছেন কলমা পড়ে ছেড়ে দেয় নাই আল্লাহর পয়গম্বর এদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেছেন সুবাহান আল্লাহ এদের তাকোয়া কিভাবে আসবে এরা দিনদার কিভাবে হবে তা এইভাবে আল্লাহর পয়গম্বর তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এটাকে বলা হয় বায়াত এটাকে বলা কি বায়াত আল্লাহর পয়গম্বর নাই দুনিয়া থেকে চলে গেলেন সাহাবাই কারামদের কাছ থেকে তাবেহিনরা বায়াত গ্রহণ করেছেন সুবাহান আল্লাহ তাবেহিন থেকে তবে তাবিনরা বায়াত গ্রহণ করেছেন এভাবে ধারাবাহিকভাবে এই পর্যন্ত কামত পর্যন্ত এই সিলসিলা বাকি থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের আয়াত ও কোনো মাসা দেখিন থাকবে কোরআন শরীফের আয়াত কি মুছে যাবে কোরআন শরীফের আয়াত কামত পর্যন্ত মুছে যাবে নাকি ও বেড়া কামত পর্যন্ত কোরআন যতদিন কোরআন বাকি থাকবে ওকুর মাসা দেখিন মানি তোমরা নেক্কারদের সঙ্গী হয়ে যাও তোমরা কার সাথে থাকবে আমি বলি এই আয়া যতদিন থাকবে এই সিলসিলা কেমন পর্যন্ত এভাবে কোরআন শরীফের মতো এভাবে অবস্থান থাকবে ঠিক কিনা বাইরা দোস্তা আমার অন্য সময়ে এই বিষয়ে আর বিস্তারিত আলোচনা করব আল্লাহ যদি তৌফিক দে আমরা যে আলোচনাগুলো করছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই বিষয়গুলো আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করোনা আমিন 